അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ട്രിപ്പ് പോണേന് ഞാനാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് ടസ്നി പോകുന്നില്ല ഞാൻ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ നേപ്പാൾ എവറസ്റ്റ് കാണാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എവറസ്റ്റ് എന്ന് കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് എവറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നേരെ ഡൽഹിക്ക് പോയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നാളെയാണ് ഇന്ന് എന്താ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച പതിനഞ്ചാം തീയതി അപ്പോൾ നേരെ ഡൽഹിക്ക് പോകാൻ പോകണം ഇപ്പോൾ സമയം നാല് മണി എട്ട് മണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തസ്നി എന്നെ കാണാനായിട്ട് കടയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് യാത്ര അയക്കാൻ വേണ്ടി വന്നൊക്കെയാണ് പോകാനുള്ളതിൽ അവിടെ വലിയ കാഴ്ചകളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ എവറസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും സത്യം സത്യം പിന്നെ അത് ബുക്ക് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ കാളി കറുത്തു കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് പിന്നെ എന്തായാലും ഒന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയാണ് ആകെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ ട്രിപ്പേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചു വരും അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ആണ് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വീഡിയോസ് കുറെ കാണാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോയതും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയെന്നും അതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ യാത്രയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നേപ്പാളിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നേരെ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടുന്നായിരിക്കും ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ടോളാണ് ടോള് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ബോർഡറാണ് ഇത് കുമ്പളം ടോളാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ എന്തിനും വേണ്ടി ഈ ഒരു ടോൾ എപ്പോഴും പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മളിപ്പോൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി നിന്നാണ് പോകുന്നത് നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇന്ന് നേരെ ഡൽഹിയാണ് ഡൽഹി ഇന്ന് കാഠ്മണ്ഡു ആണ് ഇന്ന് അവിടെ ഡൽഹിയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോ നാളെ പോകുന്നത് എവറസ്റ്റ് എവറസ്റ്റ് കാണാമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവറസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കാഠ്മണ്ഡു ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ എയർപോർട്ടിലാണ് ഉള്ളത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് പോയാണ് കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് പോയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റാണ് ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ പോവുകയാണ് അതാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലൈറ്റിലാണ് പോകുന്നത് ഡൽഹി എയർപോർട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ എയർപോർട്ടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ എയർപോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല റിനോവേഷൻ ചെയ്ത് പുതിയൊരു എയർപോർട്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എയർപോർട്ടായിട്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് എനിക്കൊരു കോഫി കുടിക്കണം കോഫി ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കോഫി എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒരു ഷേക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു കുക്കീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേപ്പാൾ സീരീസ് നേപ്പാളിലെ യാത്രകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഹായ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞങ്ങളിപ്പം നേപ്പാളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നേപ്പാളിൽ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഹോട്ടൽ ഹിമാലയ അപ്പോൾ ഈ ഹിമാലയ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നാളെ ഇവിടെ കേട്ടോ അപ്പം ഇച്ചിരി പഴയ ഹോട്ടലാണ് ഇച്ചിരി പഴയ ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ല ഇതായിരിക്കും ഈ കാഠ്മണ്ഡുവിലൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഹോട്ടലൊക്കെ കിട്ടാവുന്നതിൽ നല്ല ഹോട്ടലൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ പൊക്രയിൽ ചെന്നാൽ നല്ല ഹോട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇതാണ് ഹോട്ടലിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാമില്ല ഇന്ന് രണ്ട് ഇതായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാമില്ല ഞാനപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് കാഠ്മണ്ഡുവിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് റോഡൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് റോഡ് ഇതെല്ലാം വളരെ മോശമാണ് ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് എന്താണ് ഇവരുടെ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടി ഒന്ന് നടക്കുകയാണ് കാഠ്മണ്ഡുവിൽ പിന്നെ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഏതാ എവറസ്റ്റ് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകും അങ്ങനെ എവറസ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് സൈഡ് വിൻഡോ സീറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റാണ് ആ
തീർച്ചയായിട്ടും നടന്നു നോക്കാമെന്ന് വെച്ച് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഞാൻ കണ്ടതിൽ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്ന ഗൈഡ് ഞാൻ പോയതിൽ ട്രിപ്പ് പോയതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗൈഡായിരുന്നു ഇന്ന് വന്നത് വളരെ എന്താ പറയണ്ട നല്ലൊരു ഞാൻ ആളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇതിലെ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ പറയണ്ട കാട്ട്മെൻറ്റോവിൻ്റെ തെരുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്ന് പകർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതുകൂടി ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുന്നത് ആ നടക്കുന്ന ആ പയ്യനുണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ക്ലീനിങ് ഐറ്റം ഉണ്ട് ഒരു സെറ്റായിട്ട് അവനത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ നടക്കുകയാണ് അവൻ കുറേ നേരം ഞാൻ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ അവൻ ഭാവിയിലൊരു നല്ലൊരു കച്ചവടക്കാരനാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വേണ്ട ഒരു പയ്യൻ ഒരു എട്ട് വയസ്സ് ഉണ്ടാവും ഏഴ് വയസ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാ ഷോപ്പിലും കയറി ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ അത് വേണമെന്നില്ല അത് കണ്ടാവും വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അവൻ തോന്നും ഭാവിയിലൊരു നല്ലൊരു കച്ചവടക്കാരനാവും ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ലിക്വിഡുകളുണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അതാണ് അല്ല അവന് വേണ്ടെന്ന പറഞ്ഞത് അവൻ കുറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് പെഞ്ചും ഒന്ന് എടുക്കെടുക്കെടുക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ കാട്ട്മൺ കാട്ട്മൺഡുവിൻ്റെ തെരുവുകളിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രൂട്ട്സുകളുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടം ഇതാണ് ഫ്രൂട്ട്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിച്ചി ഉണ്ട് ലിച്ചി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിച്ചിയാണ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഹൈ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നേപ്പാളിലാണ് നേപ്പാളിൽ മൗണ്ട് എറോ എവറസ്റ്റ് അത് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് അത് കാണാനായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫ്ലൈറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് ബുദ്ധായറിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇന്നൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് നല്ല കാലാവസ്ഥ മോശമാണ് നല്ല മഴയുണ്ട് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് ബാക്കപ്പ് കോൾ വന്നായിരുന്നു രാവിലെ എണീറ്റ് അഞ്ച് മണിയായപ്പോൾ ഇത് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വെളുപ്പിനാണിത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ മോശമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അത് നടക്കുവാന്ന് ഞാൻ അവരെ ആഗ്രഹിച്ച് വന്നതാണ് ഈ ടൂറിസ്റ്റ് കാണ് കയറാനായിട്ട് ഇച്ചിരി എന്താ പറയുക ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ഇല്ല അതിൻ്റെ നടന്ന് കയറണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ആണ് അത് ഭയങ്കര പൈസയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്ന് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് പോകുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കും ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പോകാം അത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ബുദ്ധയർ ബുദ്ധയറെന്ന് ബുദ്ധയറിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ബുദ്ധയറിൻ്റെ ആണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് മൗണ്ടനിലേക്ക് പോവുകയാണ് മൗണ്ടൻ എവറസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യാത്രയിലാണ് ഇപ്പോൾ നേരെ പോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എയർപോർട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു ബസ്സിൽ അവർ നേരെ കൊണ്ടുപോകും ഞാനതെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം വിഷൻസ് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് മോശമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് നേരെ നമുക്ക് കാണാം ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയാണ് ഇവിടെ നേപ്പാൾ എയറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് നേപ്പാൾ എയറിൻ്റെ നല്ല വലിയ ഫ്ലൈറ്റാണല്ലോ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ഫ്ലൈറ്റാണ് കേട്ടോ നേപ്പാൾ എയർ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ ഫ്ലൈറ്റ് നേപ്പാൾ എയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചത് ഫ്ലൈറ്റ് ആക്കാറുണ്ട് ഇഞ്ചി കൂടെ കിടക്കാറുണ്ട് ഇഞ്ചി കൂടെ ഫ്ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേര് വിൻഡോ സീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹെലികോപ്റ്റർ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ
ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോകുന്നത് യതി എയർലൈൻസിൻ്റെ യതി എന്നാണ് യതി എയർലൈൻസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റാണ് ഇതൊരു വിൻഡോ സീറ്റ് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് അത് അപ്പോൾ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് വിൻഡോ സീറ്റ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൗണ്ടനിലേക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പുതുതായാർക്ക് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കാരായാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെയിലൊക്കെ വന്ന് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും പറ്റ ഒരു എന്താ പറയണ ചെറിയൊരു ഫ്ലൈറ്റാണ് ഒരുപാട് യാത്രക്കാരുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് യാത്രക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് വിൻഡോ സിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്നത് ബെന്നീസ് ടൂറിസ് ട്രാവൽസ് ബെന്നീസിൻ്റെ ട്രാവൽസിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അവരാണ് വിൻഡോ സീറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടത് ഇല്ല ബസ് എടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഫാസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഏതാണ് എയറിൻ്റെ യതി എയർലൈൻസിൻ്റെ ഇത് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് നോക്കിക്കണ്ടേ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും ഈ ഒരു എന്താ പറയണ്ട കാഴ്ച അപ്പം നമുക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കാഠ്മണ്ഡുല് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് എടുത്ത് പോകാമെന്നുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് പൊക്രാക്ക് പോലാണ് നല്ലത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നാളെ പൊക്രായിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഭൂപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പർവ്വതങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ എന്താ മൗണ്ടൻസ് ആണ് മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയിടങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു ഇതിലാണ് പോകുന്നത് ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻസ് ഉള്ളത് ഏഴെണ്ണം ഇവിടെ നേപ്പാളിലാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള വ്യൂസ് എല്ലാം കാണാം ഒരുപാട് ബിൽഡിങ് ഒരുപാട് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ വേണ്ട ഇവിടെ ഇതൊക്കെയുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് 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 കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് കാണിച്ചാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് വെതർ ശരിയല്ല അവർ അത് തിരിച്ചിറക്കിയൊക്കെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മളെ തിരിച്ചിറക്കി അപ്പോൾ വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമസ്തെ അവർ നമസ്തേ ഒക്കെ തന്ന് വിടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പൈസ പോയതാണ് അവർ ഒരു അരമണിക്കൂർ മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചിറക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വെതറ് ശരിയല്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരെന്തായാലും തിരിച്ചിറക്കി നമ്മളതിനെ നമ്മൾ എവറസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റിയില്ല തിരിച്ച് ഇന്നെ കൊണ്ടുപോയാണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ട് ഇതാണ് നല്ല വലിയ എയർപോർട്ടാണ് ടാക്സി ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എയ്റ
കാറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കണ്ടത് ഇഷ്ടംപോലെ ആ ഒരു കാറുകളാണ് വലിയ കിടക്കാണ് ആൾട്ടോ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഈ മാരുതിയുടെ വണ്ടിയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇവിടെ ടാക്സി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നേപ്പാളിൽ നിന്ന് കുട്ട പോണ വഴിയാണ് അവിടെ പോണ വഴിക്ക് ഒരു കേബിൾ കാറുണ്ട് ഈ കേബിൾ കാർ പോയി നിൽക്കുന്നത് മനക്കാമന ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പിളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഇപ്പൊ ഇത്ര ആളുകൾ പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്ത് പ്രാർത്ഥനയും അത് സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നടന്നു കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ മിനിറ്റിന് മിനിറ്റിന് കേബിൾ കാർ വന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടില്ലേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ പോയി പോകുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോണത് തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാര്യം കേബിൾ കാർ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം തന്നെയാണ് കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ് അത് കേട്ടില്ലേ ആ മേളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത്ര ലോങ്ങിലേക്കാ പോകുന്നുണ്ട് അത്ര മേളിലേക്കാണ് ആ കേബിൾ കാർ പോകുന്നത് താഴെ കൂടിയൊരു റിവർ ഉണ്ട് അത് കലങ്ങി മറിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് കുത്തനെ തന്നെയാണ് കയറി പോകുന്നത് ആ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് തൃശൂർ റിവർ ആണ് അല്ലെ തൃശൂർ അല്ലെ കണ്ടില്ലേ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് നമ്മൾ അതിലാണ് നേരെ പിന്നെ പൊക്രയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ആ റോഡ് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് വളരെ കുത്തനെയുള്ള ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കയറിയല് ഭയങ്കര കുത്തനെയുള്ള ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഈ കേബിൾ കാറിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കിക്കണ്ടേ പിന്നെ ഇവിടെ ലോകത്തിലുള്ള ഏഴ് വലിയ മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേപ്പാളിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മലകളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് നോക്കിക്കണ്ടേ ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കിക്കണ്ടേ മലകളും കുന്നുകളും ഉള്ള പ്രദേശം തന്നെയാണ് മനാകാമന ടെമ്പിൾ അല്ലേ മനാകാമന ടെമ്പിളാണ് അത് അവിടത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോരോ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് തരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ അല്ല അവിടെ ഉള്ള അതാണ് ഈ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിന് നമ്മളെ കച്ചവടക്കാരും അതിൽ ഫോട്ടോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ടെമ്പിൾ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈസ്റ്റ് എവറസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇരുപത്തേഴായിരം അടി മേളിലാണ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് അടി നോക്കണ്ടേ ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടെമ്പിൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ നല്ല ക്രൗഡ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേർ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് മനക്കാമന ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്രാന പൊക്കാനിലെ പോണ വഴിയാണ് കേബിൾ കാറിൽ കയറി ഇവിടം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് കണ്ടില്ല ഒരുപാട് പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്തായാലും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം അല്ല ഇവിടുത്തെ അവരുടെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോൾ മലയാളീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഈ ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടില്ല താഴെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഉയരത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങിയാണ് നേരത്തെ നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പിൾ ടൂറിസം ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് അതൊന്ന് മാറ്റിയത് നേരത്തെയൊക്കെ ഒരുപാട് വിവേകാനന്ദ യാത്രി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ടെമ്പിൾ ടൂറിസം ആയിട്ട് ടെമ്പിൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള ടൂറിസം ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഇത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേപ്പാളിലാണ് നേപ്പാളിൽ പൊക്രായിലുള്ള സ്ഥലത്താണുള്ളത് പൊക്രായിൽ നമ്മൾ പാരകളെ ഇടിങ്ങിന് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ ബാഗസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇതെല്ലാം കൂടി കയറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാരാഗ്ലൈഡിന് പോകുന്നത് ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പിക്ക് പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ചെറിയ പേടിയുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ചെന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അവിടെ ചെന്ന് നോക്കട്ടെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് ചാടാന്നും പറഞ്
ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ അവരുടെ ഓഫീസാണ് അവരുടെ ഒരു ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ബുക്കിംഗ് ഫോം ഉണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാമറ കൊണ്ടിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ എന്താ പറയണ നമുക്ക് വീഡിയോസ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ക്യാമറ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് പ്രായമുള്ളവരാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ പേടി ചെറിയൊരു ഭയമുണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ നേപ്പാളിലാണ് നേപ്പാളിൽ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിന് പോയാണ് ഫ്ലൈയിങ് ഹിമാലയ പാരാഗ്ലൈഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അവരുടെ ഒരു വണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതേ നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പോകുന്നത് ഈ അഞ്ചു പേരും കൂടിയുള്ള ഒരു ട്രിപ്പാണ് അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം ഫോം എല്ലാം പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെയാണ് അവരുടെ ഓഫീസ് ഉള്ളത് അവരെല്ലാരും കയറിയാണ് ഇവരുടെ എല്ലാവരും ക്യാമറ ഉണ്ട് ക്യാമറ നമ്മളുടെ പിക്ചർ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും പേരാണ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഇത്രയും പേരുണ്ട് അവരെല്ലാം റൈഡേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പേരാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ കയറിയാണ് ഇതിന്റെ മേളിലൊക്കെ കയറണം ഒരുപാട് ലേഡീസും കുട്ടികൾ വരെ ഇതിൽ കയറുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലേ എല്ലാരും ഇത് എടുത്ത് കയറിയാണ് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുകയാണ് പറന്ന് നടക്കണ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് കുട്ടികളും എല്ലാരും പറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇത് കണ്ട എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ലേ റൈഡിങ് റൈഡിങ്ങിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മളുടെ ഒപ്പം റൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇസ് അവർ കാനോപ്പി ഓക്കെ മെയിൻ വിങ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് This is a pilot harness. Uh -huh. I have to wear it and oh. this is the pilot helmet I have to wear okay. Oh. And this My one helmet? is the best yeah. This okay. helmet is for you and okay. this harness is for you also. Okay. And this is our camera. camera. Okay. okay. So are you ready? Oh, ho ready. Hi. Aba na ba ba ready kila ana. Wow, nalla experience aanu idu. Nalla oru എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ക്യാമറ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് കളയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് താഴെ വളരെ താഴത്താണ് താഴത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഈ ചരടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചരടുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ആ ചരട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചരടിലാണ് പരിപാടി ഒരുപാട് റൈഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പറന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അവിടെ നിന്ന് അയ്യ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓരോരുത്തർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ട് പറന്ന് പറന്ന് ഇതിന് താഴത്തൊക്കെ നോക്കണ്ടേ ഇത് താഴത്തൊക്കെ നോക്കണ്ടേ ഇത് കണ്ട കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാവും ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇതിന്റെ മേളിൽ നിന്നാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് ഈ മേളിൽ നിന്ന് ഈ ചരട് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അത്ര നല്ല ഭംഗിയിലാണ് അത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ആ ലൈക്കൊക്കെ നോക്കി ലൈക്കിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ കൂടി പോകുന്നുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റൈഡിങ് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നേപ്പാളിലെ പാരാഗ് റൈഡിങ്ങിലാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് ഇത് കണ്ടല്ലേ പാരാഗ് റൈഡിങ് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അത്ര അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നവർ ഇനി പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് നല്ല പേടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അന്നേരം എനിക്കിപ്പോൾ ഇനി ഇനി എവിടെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ആ പേടി മാർക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് അത്ര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് 
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇത് വരാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡൽഹി വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിനാണെങ്കിലും പോരാന്ന് പറയാം പൊക്രയിലേക്ക് എല്ലാവരും വരുന്നതാണ് പൊക്രയിൽ വന്നാലാണ് ഇതെല്ലാം ആറ്റുവേറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വരുന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ലാൻഡിങ് നടക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടാണ് ലാൻഡിങ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് പാരഗ്ലൈഡിങ്ങിന് പോയിട്ട് വന്നതാണ് ഇത് ഒരുപാട് പേര് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല ഇത് കണ്ടല്ലേ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ വീഡിയോസിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാരാഗ്ലൈഡിങ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിറങ്ങി ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ചെറിയൊരു നൂലാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഈ ഒരു നൂലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും വരാനില്ല നെക്സ്റ്റ് അടിപൊളി കിട്ടുന്ന വീഡിയോ വീണ്ടും വരുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ ാണ് പൈലറ്റ് ചെയ്തത് അടിപൊളിയായിരുന്നു